ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോ ക്യാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ബി ടെക്കിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമാൻഡ്സും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ ഓവർസിയർ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കാം അതിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായ എന്നാണ് ഈ ഓട്ടോ ഗാഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആരാണ് ഓട്ടോ ഗാഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടോ ഗാഡ് ഓട്ടോ ഗാഡിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടി ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓൾഡ് കാലത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പേഴ്സിലായിരുന്നു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരുന്നു അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനുവലി ഇരുന്ന് അത് റബ് ചെയ്ത് ഒന്നേനെ വരച്ചു തുടങ്ങണം അപ്പം എന്താണ് അതൊരു വളരെയധികം ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓട്ടോ ഗാഡ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും അത് വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഗാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയണത് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ബോ ടു ഡി ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്സ് യൂസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഡി ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് കൂടുതലായിട്ട് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഓട്ടോ ക്യാഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്താണ് എന്ത് എന്താണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ക്രിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ഒരു ഡിസൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സും വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്സും വരച്ചെടുക്കാം എന്നിരുന്നാലും ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജോൺ വോക്കർ ആയിരുന്നു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് ഓട്ടോ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഡിൻ്റെ മുമ്പ് വെക്കുന്ന ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ലോ ലോഗോ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ജോൺ വോക്കർ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ്
ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു യൂസ് ഓട്ടോ കാൽ ഫോർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ കാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസൈനർ എന്താണ് ഒരു ഡിസൈനറിന് കുറവ് സമയം കൊണ്ട് പ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈനറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടും അല്ലേ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഡിസൈനർ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഡിസൈൻ അല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ഇസ് ഇംപ്രൂവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡേറ്റ ബേസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും കഴിയും പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ബേസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയ റെബിറ്റ് ആയാലും ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിലായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് യോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമി ആ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൂൺ ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമി റെയിൻ ഫോഴ്സ് യോർ കരിയർ ഓട്ടോക്കാഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോക്കാഡ് ഒരു ഓട്ടോക്കാഡിൻ്റെ ബേസിക് ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോക്കാഡ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഫയൽ പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ കാർഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് എല്ലാം എവിടെയായിരിക്കും നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാറിലായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്താണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ബാർ ആയിരിക്കും ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാസിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മളെ റിബൺ ഏരിയ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളെ റിബൺ ഏരിയ റിബൺ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ കാഡിലെ കമാൻഡ്സ് ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ്സ് ആയാലും എന്ത് കമാൻഡ്സ് ആയാലും അത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിബൺ ബാറിലായിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാം ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റിബൺ ഏരിയയിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ റിബൺ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് വ്യൂ ക്യൂ അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വ്യൂ ക്യൂ വ്യൂ ക്യൂ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ്ങിന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വ്യൂ ക്യൂബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് ആണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് വ്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കേഴ്സർ എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നാവിഗേഷൻ ബാർ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നാവിഗേഷൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമാൻഡ്സ് ആയ നമ്മളെ പാൻ കമാൻഡ് സൂം കമാൻഡ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നാവിഗേഷൻ കമാൻഡ് ആ ഒരു പേജ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യു
അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കമാൻസും പഠിച്ചു പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈൻ കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ലേ ഔട്ടിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇവിടെ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്വിക്ക് എന്താണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനു ബാർ എന്താണ് നമ്മുടെ റിബൺ ഏരിയസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വ്യൂ ക്യൂബ് എന്താണ് കേസർ എന്താണ് നാവിഗേഷൻ ബാറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കമാൻഡ് പാലെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കമാൻഡ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ആണ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഡി എക്സ് എഫ് ഡി എക്സ് ബി ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഡി ഡബ്ല്യു ടി എന്താണ് ഈ ഡി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് എന്താണ് ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ എന്താണ് എത്ര യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആർക്കിടെക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് എത്ര ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് അപ്പം എത്രയാണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ടെൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ എത്ര ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ ഫോർ ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് ആംഗിൾസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഡിറക്ഷൻ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണോ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണോ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്പേസ് ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക് സ്പേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ഇന് സർക്കിൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് ഒരു മിഡിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി നാല് പോയിന്റ്സ് ആ സർക്കിളിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്താണ് ഓരോ ഗ്രിഡിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിംഗ് എത്